ईमेल एटिकेट काय करावे आणि काय टाळावे ईमेल एटिकेट डूज अँड डोंट्स एक कोणताही ईमेल करण्यापूर्वी रिप्लाय ऑल बटन विचारपूर्वक दाबावे प्रत्येक वेळेस ईमेलच्या कार्बन कॉपीमध्ये ठेवलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस रिप्लाय जाण्याची गरज नसते काही वरिष्ठ किंवा इतर व्यक्तींना त्याचा व्यत्यय होऊ शकतो म्हणूनच रिप्लाय ऑल हे बटन दाबताना कोणकोणत्या व्यक्तींना रिप्लाय जात आहे याची काळजी घ्यावी दोन ईमेलमध्ये अत्यंत व्यावसायिक भाषा खूप आवश्यक असते त्यात खूपच अलंकारिक भाषा खूप मोठमोठी वाक्य अजिबात वापरू नयेत शिवाय खूप जास्त प्रमाणात चिन्हांचा वापरही करू नये सोशल मीडियावर अनेक चिन्ह वापरण्याचा ट्रेंड जरी असला तरी तो ट्रेंड ईमेल एटिकेटसाठी लागू होत नाही तीन व्हॉट्सॲप मेसेंजर आणि इंस्टाग्रामसारख्या लोकप्रिय चॅनलवर जास्त संवाद होत असल्यामुळे तिथे बऱ्याचदा खूपच कमी शब्दात संदेश पोहोचवला जातो तिथे ग्रेट म्हणजे जी आर एट युअर्स म्हणजेच यू आर एस आणि एच बी डी म्हणजे हॅपी बर्थडे अशा स्वरूपात संदेश लिहिला जातो पण जेव्हा ईमेलमध्ये असा कोणताही संदेश लिहायचा असेल तेव्हा मात्र तो पूर्ण शब्दात लिहावा जे शॉर्टफॉर्म मेसेंजर ॲपवर वापरले जातात ते ईमेलमध्ये न वापरता ईमेलमध्ये वापरले जाणारे काही व्यावसायिक शॉर्टफॉर्म आहेत ते वापरावेत त्यात पी एफ ए म्हणजेच प्लीज फाइंड अटॅच्ड पी एफ बी म्हणजेच प्लीज फाइंड बिलो किंवा एफ वाय आय म्हणजेच फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आणि ई ओ डी म्हणजेच एंड ऑफ द डे इत्यादी हे सर्व शॉर्टफॉर्म स्वीकारार्ह आहेत आणि नक्कीच त्याचा वापर ईमेलमध्ये करता येतो चार मेसेंजर ॲपवर अजून एक प्रचलित प्रकार म्हणजे इमोजीचा वापर करणे पण हा प्रकार ईमेलमध्ये कधीही वापरू नये इमोजीचा वापर केल्याने ईमेल व्यावसायिक परिमाणामध्ये गणले जात नाही इमोजीनंतर जी आय एफ फाईल्ससुद्धा ईमेलमध्ये टाकू नयेत पाच अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ईमेल पाठवण्यापूर्वी नेहमी व्याकरणाच्या किंवा स्पेलिंगच्या चुका झाल्या आहेत की नाहीत हे पुन्हा तपासून पाहावे यासाठी एफ सेवन या कीचा वापर करू शकता व्याकरणाच्या किंवा स्पेलिंगच्या चुका तपासणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे कधीकधी चुकीने काही शब्द किंवा अक्षर राहून जाऊ शकतात ते तपासून पाहावे या व्याकरण व स्पेलिंगच्या चुकांमुळे व्यक्तिगत कौशल्यावर साशंकता निर्माण होऊ शकते सहा ईमेल करताना त्यातील फॉन्ट फॉन्टची साईज त्याचा रंग याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे जे व्यावसायिक फॉन्ट वापरले जातात त्याचा वापर करावा जसे टाइम्स न्यू रोमन एरियल किंवा वर्दना असे व्यावसायिक फॉन्ट वापरावेत इटालिक फॉन्ट व्यावसायिक संवादासाठी वापरू नयेत फॉन्टची साईज वाचता येईल इतकी मोठी ठेवावी खूपच लहान किंवा उगाच मोठी साईज ठेवू नये काही शब्द लहान काही शब्द मोठे असेही लिहू नये पूर्ण ईमेल कॅपिटल लेटरमध्ये लिहू नये मजकूर कॅपिटल लेटरमध्ये लिहिणे व बोल्ड करणे म्हणजेच एखाद्यावर ओरडून बोलत आहात असा अर्थ संबोधित होतो ईमेल वेगवेगळ्या रंगात लिहू नये काळा किंवा निळा रंग व्यावसायिक मानला जातो या दोन व्यतिरिक्त कोणत्याही रंगात ईमेल करू नये सात ईमेलमधील एखादा महत्त्वाचा मुद्दा हायलाईट करून पाठवू शकता 
हायलाईट करण्यासाठी देखील खूप भडक रंग वापरू नये पिवळा किंवा आकाशी रंग सर्वमान्य आहे यासाठी शब्द किंवा वाक्य अधोरेखित करणे किंवा अंडरलाईन करण्याचा पर्याय सुद्धा वापरता येतो आठ ईमेलमध्ये मोठमोठे परिच्छेद लिहिणे टाळावे त्याऐवजी बुलेट पॉइंट किंवा क्रमांक द्यावेत नऊ ईमेल पाठवताना लक्षात ठेवण्यासारखी एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यात कोणत्याही प्रकारे उपहासात्मक बोलणे टाळावे कारण समोरची व्यक्ती ते बोलणे कसे घेईल हे सांगू शकत नाही त्यामुळे काही गैरसमज होऊ शकतात शिवाय विनोद करणे किंवा चेष्टेने काही लिहिणे टाळावे दहा ईमेलला कमीत कमी चोवीस तासात प्रतिक्रिया द्यावी जर यापेक्षा अधिक वेळ लागणार असेल तर तसे सेंडरला कळवावे ईमेल एटिकेट्स पाळणे आणि त्यानुसार ईमेल करणे यामुळे व्यक्तिगत व्यावसायिक आणि संस्थेची प्रतिमा चांगली ठेवण्यास मदत होते